Welcome to Chekaduni Market. Allow me to take you through the design. So this is the the, the 3D for the out for the outline of the market. Here we have the ablution block, and this is the actual market building and the parking area for the clients and also for the traders. Then uh, here we have the layout. This is the ground floor, which will hold 120 traders. And the upper floor will hold 84 traders. And we have a, yes, 200, yeah. Yes, within. Yes. Okay, here we have the roof plan, where we will also do uh, water harvesting. And uh, we will have an underground tank for holding the rainwater. Yes, uh, this is the uh, this is the ablution block. We have the gents and the ladies, and a cash office. And then uh, this is the garbage cubicle for waste disposal. Yes. Do we have uh, cold? Yes, yes, yes. We have. We have. Uh, yes, we have. On the ground floor. Yeah, on the ground floor. Yeah, because we need some yes. uh, for perishable. Yes. Sasa amefungua ile panzi Unveiling Na sasa Mheshimiwa Rais sasa tenda kuvuja ardhi Situm Shangilia Rice. To now, Nabasi Kuvuja Arti Kubetendeka, Wapi Makofi, Ya Rice. Thank you, Excellency.
Makofi ya Rais Tekalini ya mjambo Lugari murembe Murimu oyo Muribaramu Bwana Yesu asifiwe Simuni so Jameni watu wa Basi Kwanza watu wa Lugari Na watu wa Kakamega Kwanza mimi nataka ni chukue nafasi hii Jameni ni washukuru sana Kwa sababu ya kurazenu Mimi nasema asante sana Tulikuja hapa tukaomba kura zenu mkatupatia mkatuongezea maombi Mungu akatupatia ushindi. Mimi nataka niseme asante sana. Kwa niaba ya hawa viongozi wote mmetuchagua kutoka MCA kupitia wabunge, governor, senator, sisi wote. Mimi nataka niwahakikishie sasa mimi nimesema tutaungana sisi wote tuweze kuwafanyia kazi. Iko iko haja ya kulumbana kweli? Si uchaguzi tulimaliza. Mwenye kupata alipata. Mwenye kungoja, mwenye akupata angoje. Si uchaguzi mwingine inakuja huko mbele? So mimi nawauliza hawa viongozi wote. Mimi niko tayari kabisa kufanya kazi na viongozi wenu wote ili tuweze kubadilisha Kakamega, tubadilishe Kenya kwa miradi na mipango ya maendeleo. Na ndio sababu hiyo mimi nimefika hapa Kakamega kwa mara nyingine. Na nilisema nitakuja kuanzia hapa Chakalini. Si ndio? Kwa sababu katika ile mpango tulijua ya kwamba kulikuwa na mama mboga mahali fulani. Si ndio? Na niliwaambia mama mboga pia atafanya biashara yake mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna usafi. Leo mimi nimefika hapa Kakamega kwa sababu nimeweka mpango ya kujenga soko kumi na tatu mpya Kakamega County. Tumeweka pesa karibu shilingi bilioni moja ya kujenga hizi masoko. Hapa tumekuja kuanzia ya Chekalini. Hii ya Chekalini nimewaletea milioni hamsini ya kujenga hii soko. Tunaelewana? Na nimekubaliana na hawa maarchitect na hawa watu wengine ya kwamba hii soko tunataka iwe mpaka na cold room. Mahali nyanya ikibaki mnaweka ndani kwa cold room isiharibike ndio tuwache kupoteza chakula yetu kwa sababu inaharibika because there is no cold room facility. Tumeelewana? So mimi nataka niseme ya kwamba hii soko contractor yuko hapa. PS wangu yuko hapa. Nikimaliza kujenga hii soko, mimi nitapatia gavana wenu baraza apange wafanyabiashara. Wa Tumeelewana? 
kupanga kazi ya nani atafanya nini nani atakaa wapi nani atapata stall wapi hiyo ni kazi ya baraza na wati yake si namna hiyo mimi nataka nijenge hii soko na nimemwambia contractor hii soko nataka ikamilike kwa miezi sita Six months nasikia boss Six months mimi narudi hapa kupatiana soko kwa my friend barasa aendelee na hiyo ngoma si namna hiyo ama mnataka ichukue miezi ngapi hiyo inatosha hiyo inatosha so tujenge hiyo soko tumalize mimi pia nataka tuko na soko nyingi hata hapa Fafaro hapa Likuyani pale pia naenda kujenga soko ingine kubwa kama hii na soko zingine in different parts of this county kwa sababu tumekubaliana ya kwamba njia ya kuhakikisha kwamba wafanyibiashara wetu hasa wale wanafanya biashara mambo ya chakula wanapata mahali pazuri ndio chakula isiharibike na tuhakikisha kwamba tunaondoa njaa katika taifa letu la Kenya and we are tunaendelea na hii mpango ya market kwa sababu tunapoteza karibu asilimia arobaini ya chakula kutoka shambani kwa kuharibika and that is why market infrastructure is very important as part of making sure that we reduce post harvest losses from our farms that currently stands at around 40% that is why we are building this market tunaelewana jameni vile vile mimi nataka niwashukuru watu wa lugari watu wa hapa kakamega kwa sababu nyinyi mnafanya bidii kama wakulima mimi niliwaambia ya kwamba njia ya kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya ni kuzalisha chakula. Kwa sasa kila mwaka tunatumia bilioni tano kuagiza chakula kutoka nje. Nimesema badala ya kutumia pesa yetu kununua chakula kutoka nje kwa wakulima wa nchi zingine, tusaidie wakulima wetu wazalisha chakula. Ndio ile pesa tungetumia kulipa wakulima wa nje tulipe wakulima wetu wa Kenya. Tunaelewana? So wakulima kazi yetu kama serikali na mimi nataka niwahakikishie nimekuja hapa Kakamega niliwaambia wakati wa campaign hii mbolea ambayo ilikuwa imefika shilingi elfu saba nitateremusha bei yake saa hii imetoka elfu saba iko elfu mbili na mia tano na nikisimama hapa Kakamega leo tayari niko na lori mia mbili ya mbolea inalete mbolea ya watu wa Kakamega hapa Kuanzia this week mtakuwa na mbolea ya kutosha. Nyinyi mnanielewa? Last year mlinunua mbolea magunia 1165. This year nimepanga double. Magunia 1300 inakuja Kakamega County. Sasa mambo iko kwenu ndugu zangu wa Kolima. Si ndio? Kama ulitumia nusu gunia mwaka uliopita jaribu gunia moja kama ulitunia moja jaribu mbili ndio tuweze kuongeza mapato yetu tuongeze chakula Kenya ndio tuweze kufukuza njaa katika taifa letu nyenye mnanielewa njaa iweze kuondoka ati mtu amevaa sufuria kwa kichwa na kufanya maandamano njaa itaondoka namna gani bei ya unga itashuka chini ati kwa sababu mtu ameweka sufuria kwa kichwa sio ni ujinga ama namna gani watu wakamega simbaka tuende shambani jameni tuzalishe chakula na mimi nataka niwashukuru kwa sababu Kakamega is among the food surplus counties in our republic. Kumaanisha kwamba nyinyi mnaelewa umuhimu wa kilimo, mnazalisha chakula ambayo mnatumia na mnatusaidia pia kulisha wa Kenya wengine. Mimi nataka niwaambie nitasimama na nyinyi kidete kuhakikisha kwamba mkulima hafanyi kazi ya hasara. Mkulima akienda shambani atuzalishie chakula lakini pia aweke mangondo kwa mfuko ama 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 namna gani kwani iko kazi ya kanisa hapa si ukienda shambani sio sadaka unakuja unalipwa ama niaje tumeelewana na ndio mimi nataka niwaeleze hivi kama wananchi mimi nimeongea na viongozi wenu tumefanya mkutano na wabunge wenu tumeketi chini na governor na viongozi wote na tumekubaliana ya kwamba mbali na mbolea vile vile tunataka kuwasaidia wakulima wapate pesa ama mikopo yenye riba ya chini na sasa tutafungua hapa mambo ya agricultural finance corporation 
ndio muweze kupata mahali ya kupata pesa ya kilimo badala ya kulipa interest ya 15% tunataka tukate hiyo by 50% ndio wakulima wapate pesa ya kuendesha mambo ya kilimo tunaelewana na vile vile tumekubaliana mambo ya maji kwa sababu tunahitaji maji ya matumizi nyumbani na vile vile maji ya irrigation tuweze kuzalisha chakula so we have discussed wakati nitarudi hapa nitarudi kuwaeleza vile tumepanga na hawa viongozi wenu mambo ya maji tumeelewana ndugu zangu watu wa lugari tumeelewana vile vile mimi niliwaeleza ya kwamba hawa watoto wetu lazima wasome ndio sababu tumeajiri waalimu na sita mwaka uliopita mwaka huu tena naenda bunge kwa hawa wa bunge huyu na bi wenu huyu nataka anisikie napeleka si ndio napeleka budget yetu bunge kwa sababu bado kuna pengo pale shuleni kuna watoto wetu hawana walimu wa kutosha na ndio sababu mimi nataka tuajiri tena mwaka huu waalimu ishirini wapya. Ndio tuhakikishe tuhakikishe ya kwamba kila mtoto akienda shuleni anapata kusoma. Kwa sababu elimu jameni watu waache kalini. Elimu ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Because all our children remain the same once we have given them the most valuable asset and that is the asset of education. Yeah. Tumeelewana jameni? Yeah. Tuendelee barabara hiyo. Yeah. Na nimeongeza pesa. Mimi nasikia kuna watu huko katikati ati wanajaribu kunyanyasa wazazi wa, wa, wa ati walete pesa ya JSS. Mimi nataka tukubaliane. Nimesema juzi kwa sababu kuna walaghai huko ndani. Ati wanasema oh serikali haijatoa pesa ya JSS sasa wewe enda ulete pesa school fees. Wacha mimi nitangaze nikiwa hapa chakalini na wasikie vizuri. Tumetoa pesa kama serikali bilioni saba na nusu ya kusomesha watoto wetu wa JSS. Hakuna mtoto wa JSS anahitajika kulipa pesa yeyote shuleni. Kama kuna mtoto alitumwa. Munisikize vizuri. Kama kuna mtoto alitumwa ati kutoka shuleni ati akuja abebe school fees nataka huyo mtoto arudi shuleni kesho bila pesa kwa sababu serikali ya Kenya tumetoa pesa ya kusomesha watoto wetu na mimi nataka county commissioner na uh, officers wote wa serikali to make sure that all our children are back in school because the government of Kenya has made the necessary resources available to educate all our children. Tunaelewana? Yeah. Nasikia hata kuna wengine ati wanaenda kumwambia mtoto uwezi soma ati kwa sababu una, una uniform. Sasa mimi nauliza nyinyi. Si mtoto alikuwa na uniform eh, last year. Na ilikuwa inakubalika shuleni. Kama ilikuwa inakubalika grade 6. Kwani akienda junior school hiyo hiyo uniform inakosa inakuwa inakuwa haramu? Nimesema hivi. Nataka munisikize kama mzazi kabla mzazi hajapata pesa ya kununua ile uniform mpya ya JSS hiyo alikuwa anatumia last year aende nayo shuleni kwa sababu inajulikana inatambulika nyinyi mnanielewa sitaki mtoto wa Kenya haiwezekani ati mtoto wa Kenya amekosa masomo ati kwa sababu ya uniform that is not right sijui kama tunaelewana Masomo ya watoto wetu ni ya muhimu sana. As a country we must make sure that we give the best chance for all our children to be in school. Tumeelewana? Vile vile mimi nimekuja hapa huyu ndugu yangu eh, mjumbe wenu ameniuliza mambo ya stima. <coughs> Ojea. Ameniuliza mambo ya stima. Si ndio? Na viongozi wote wa Kakamega wakati niliketi na wao wakaniambia tulikuwa na program ilikuwa inaitu, inaitwa last mile connectivity ambaye ilikuja ikapata homa hapo katikati ikakwama. Sasa mimi nimetafuta dawa hiyo program tumerudisha na leo hapa Kakamega nimekuja na pesa bilioni mbili na laki sita. 
2.65 billion ya mambo ya stima nyinyi mnanielewa nataka munisikize vizuri watu wa lugari hapa lugari mimi nimekubaliana na mjumbe wenu hapa lugari tunawapatia milioni tatu ya kusukuma stima ifike kwa manyumba elfu ine ya wananchi wa hapa lugari sikizeni <laughs> tunaelewana lugari tunaelewana sikiza wacha nirudie nimesema hivi hii lugari tumewapatia milioni tatu. mimi nataka manyumba ambazo hazina stima elfu ine hapa lugari wapate stima na huyu ndugu yangu mjumbe wenu atafuatana na waziri wangu afuatane na PS wangu ndio tuhakikishe ya kwamba nyinyi watatueleza ni kijiji gani haina stima ni kona gani haina stima ndio tupeleke huko stima tuhakishe tuweke mwangaza ndio shetani ahame nimesikia si nimesikia shetani anapenda mali iko giza si tuhakishe stima ndio ahame awache kutusumbua <laughs> So tumekubaliana si namna hiyo watu wa lugari. So mheshimiwa ile ile maombi uliniomba mimi nimekuja hapa nimetangaza kwa watu yako ile kazi imebaki ni yako. Kuatilie. Sijui kama tumekubaliana. Watu wa lugari tumekubaliana. Pia amenieleza mambo yenu ya barabara. Ndio? <laughs> na mambo ya barabara ya kutoka pale Tarbo. Si mnajua mimi ni jirani hapo. So kutoka Tarbo kuja mautuma hapa kwenda ipite Sihendu iende mpaka Naitiri iteremuke mpaka iende mpaka Endebes. Hiyo barabara ni mrefu sana isijui nitatoa wapi pesa. Lakini <laughs> Lakini Si namna hiyo. Si lazima niwaambie ukweli. Lakini nitatafuta pesa ya kuanjisa. Na nimekubaliana na huyu wacha mimi nifanye ukarabati moja mbili tatu. Si ndio? Kwa sababu hiyo barabara tumengojea miaka nyingi. Na hata mimi najua. Si ndio? So wacha mimi nipange hiyo kwa sababu ile ya kutoka pale Tarbo kwenda Soi ndio mimi nataka kumaliza kabla ya mwezi wa sita ikimaliza hiyo sasa nikuje niandie hii so munipatie kama miezi tatu hivyo nitarudi hapa na contractor si ndio nikuje nione vile tunaweza kupanga lakini msinisukume sana eh munipatie eko kwa nafasi ndio nipange eko hapa <laughs> mnasemaje tunaelewana si mimi nimekubali maneno yenu sasa mnataka kunisukuma kwa nini nimekubali Sawa. So, mimi nataka tukubaliane hivyo mambo yenu ya nimeambiwa tena kuna barabara nyingine Luandete pale. Sijui inaenda mpaka mpaka makutano. Eh? Mimi naona huyu jamaa anasema hiyo ndio mzuri. <laughs> eh, bani. Sasa hii pesa yote nitatoa wapi? Na nyinyi ni watu wazuri sana. Ah sijui ndawafanya nini lakini waja niende nijipange. Sawa sawa. Si nimesikia hiyo mambo yote mmesema. Sasa wacha mimi nijipange vizuri ndio tukuje tufanye hiyo kazi ndio dunia hii yenu iweze kusonga mbele. Ile kitu mimi nawauliza vile vile mbali na kujenga hii soko hapa. Pia nilikuja kuanzisha mambo ya affordable housing hapa Kakamega. Mpango yetu nataka vijana munisikize vijana mko jana wa hapa chekalini muko na walukari muko na wakachimeka muko sikizeni mimi nilisema ile tatizo kubwa ambayo iko Kenya ni ajira ya vijana tuko na vijana wengi hakuna nyumba hakuna boma hata hapa chekalini haina mtoto amemaliza shule ako na certificate diploma pengine hata degree lakini hakuna kazi si ni kweli na tunatumia pesa nyingi nataka munisikie tunatumia pesa nyingi kusomesha watoto wetu ni makosa kubwa sana 
tunaweka pesa nyingi kwa masomo na hatuweki pesa ya kutosha kwa kupanga vile watoto hawa wakitoka shuleni wataenda kufanya kazi gani ndio nimesema for the first time serikali ya Kenya itakuwa na mpango ya ajira ya hawa vijana we must have a deliberate plan a plan that is uh, that we have made deliberately intentionally so that the young people of our country can have gainful employment and they can make useful contribution to the development of our country ndio sababu hiyo nimeweka mpango ya affordable housing mimi nikiongea na nyinyi hapa saa hii chekalini kuna watu vijana 1130 wanafanya kazi katika program ya affordable housing Kenya mzima na nimesema hapa Kakamega nataka kuweka eh, tunaweka mpango ya nyumba 1020 hapa Kakamega na mimi nahitaji vijana 1030 wa kufanya hiyo kazi vijana wa hapa chekalini mko tayari tunahitaji carpenter tunahitaji engineer tunahitaji carpenter tunahitaji mason tunahitaji yule electrician tunahitaji architect tunahitaji watu wengi wa kufanya kazi hata muti ya mkono tunahitaji tunaelewana hiyo ni kazi yetu ya kwanza ya pili nataka tena munisikize tumekubaliana na huyu mjumbe wenu kwa sababu mimi nimeenda duniani kote nimeenda marekani nimeenda ujerumani nimeenda ufaransa na wamekubali kutupatia nafasi ya ajira kwa digital jobs na ndio sababu hawa wabunge wamepitisha sheria mpya ya CDF na mimi nimeweka sahihi sheria mpya ya CDF ambayo itamruhusu kila mbunge ajenge ICT hub katika kila ward katika taifa letu la Kenya hapa lugari huyo mungwana ako na miezi ine kujenga ICT hub ya watu wa lugari akimaliza hiyo ICT hub mimi nalete kompyuta mimi naunganisha internet mimi niko na walimu ya kufundisha hawa wangwana na baadaye tunapanga ajira ya hawa vijana watakuwa nafanya digital job hapa kampuni iko marekani kampuni iko faransa lakini wanalipwa dola wakiwa hapa lugari vijana wa hapa mko tayari vijana wa hapa mko tayari Mutajipanga hapo? Yes. Eh? Yes. Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe. Yes. Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Yes. Ikipatikana digital jobs unafanya? Yes. Ikipatikana pale kwa housing si utafanya? Yes. Ingine hapa katikati ikipatikana si utafanya? Yes. Ile mimi sitaki mfanye tu ni ile asigalame. Yes. Sijui alisemekana sijui ni sikalame anafanya sijui kazi gani ambayo ijulikane. Ama na magani. Yes. Lakini hii kazi ingine yote tufanye nini? tupange so tumeelewana ndugu zangu watu wa Kakamega ndio mnaona mimi nimesema ya kwamba kwa vyo vyote as a nation we must deliberately intentionally have a program to create jobs for the young people of our nation because they pose an existential threat to us if they are unemployed and that is why we must be deliberate and that's why we have a plan mwisho nimekubaliana na governor kwamba ile mambo ya matibabu bado kuna watu wengi wanauza mali yao wanauza ngombe wanaenda kulipa bili ya hospitali bili imekuja milioni moja, elfu mia tano, elfu mia moja. ni kweli ama si kweli kuna hata watu hapa ili hata ile mia tano ya NHIF kuna wengine hawawezi kulipa si ndio sasa tumetengeneza sheria mpya tumepitisha sheria ine mpya na hiyo sheria ine inasema mambo manne ya kwanza tumekubaliana na county government kila kijiji munisikize kila kijiji kutakuwa na community health promoter ndio hawa mnaona hawa community health promoter kwa kila kijiji hawa community health promoters ni mpango kati ya governor baraza na mimi Tumesema hivi ili tuzuie magonjwa yasiletee sisi matatizo ile magonjwa tunaweza kuzuia hata kabla mtu hajaenda hospitali tutume hawa community health promoters wakupimie pressure wakupimie sijui nini waangalie mambo yako na wakupatie advice vile mambo mawaidha vile utasonga mbele 
Hawa community health promoters hapa Kakamega tuko na 4250 baraza ananiambia Mimi nimetoa milioni 120 kupatia Hawa kits wawe na vifaa ya kupima mambo ya matibabu all of them tunaelewana na huyu eh, barasa na mimi tutakuwa tunawalipa maruburu kidogo kidogo kila mwezi sawa sawa zamani walikuwa wanafanya free lakini tumeona hapo kwa free iko na matatizo kidogo si ndio so tumepanga panga hawa kiasi mnanielewa ya pili tumekubaliana ya kwamba mambo ya wananchi kuuza mali yao ngombe plot shamba ati kwenda kutibu watu hospitali tumesema hiyo tunataka kufunga tumetengeneza hazina mpya ya chronic illness fund ambayo itachangiwa na serikali ya Kenya kila mkenya mwenye ugonjwa saratani mambo ya hypertension mambo ya diabetes na ile magonjwa ingine iko na kizirani na kiburi ambayo inasumbua wananchi Tumesema sasa italipwa na hiyo hazina maalum ambayo tumetengeneza. Nyinyi mnanielewa? Jambo la tatu, nataka munisikize. Jambo la tatu, tumekubaliana wale wananchi saizi wanalipa NHIF shilingi 500 na mapato yao iko chini. Tutawapunguzia kutoka 500 mpaka 300 kila mwezi. Tumekubaliana? Ya ine, tumekubaliana. Kuna wananchi hata hiyo 300 hawana pesa ya kulipa. So tumesema yule mtu wako chini sana na wewe usijifanye huko chini na huko na pesa. Tumesema yule mtu wako chini sana, yule ambaye hana uwezo kabisa. Na tuko na njia ya kupima usijifanye hata utakuja hapo useme eh hey, hapana. Si ndio? Yule mtu ambaye hana uwezo kabisa tutamlipia kama serikali. Ndio kila mtu awe na bima ya afya. Uende hospitali utibiwe ugonjwa iwe hii ama ile ama ingine umaliziwe uende nyumbani bila ya kulipa pesa yoyote. Mnataka tuendelee na hiyo plan ama mnataka kuendelea kuuza maplot? Tuendelee na hiyo mpango ama mnataka kuendelea kuuza ngombe? Tuendelee na hiyo? Hiyo tumepanga. Hao wabunge wamenipitishia sheria. Lakini kuna watu wako na kisirani hii Kenya mimi sijui. Ati wameenda kotini ati kuzuia hiyo. Sasa mimi nashangaa nyinyi Sijui wanaongozwa na shetani ama wanaongozwa na nani. Wewe utaki mwananchi wa chini huyu alipiwe na serikali. Utaki tuwe na hazina watu waziuze ngombe tuwalipie. Utaki tupunguzie huyu mwenye analipa 500 ikuwe 300 kwa sababu mapato yake iko chini. Wewe unataka nini? Hiyo watu siwashindwe. Washindwe ama na magani siwashindwe. Tunaelewana jameni? Ati kuna mtu anataka kwenda kuzuia huko kotini ati hawa vijana wasipate kazi. Wewe unataka hawa vijana wa mangamange madukani na kule kijijini ndio upate faida gani? Si hawa vijana tu wapange na ajira? Si watatusaidia kuchangia mambo ya kupeleka Kenya mbele? Hiyo ndio mpango mimi niko naye. Na nitasukuma. Nitasukuma kusukuma. <laughs> hawa watu nitawakalia ngumu. Ama mnasemaje? Ama mnataka ati nifanye negotiation ati hawa vijana warudi nyumbani wakae kwa madukani? Ah bana bana bana. Hapana. Waja nisukume hawa ama ni magani. Ndio tukijenga soko kama hii watu wawe na pesa ya kuja kununua bidhaa hapa kwa sababu tumewapanga hapa vijana na ajira. Kakamega tumeelewana? Tumeelewana? Mnasema tutembee hiyo barabara? Lakini kuna maneno mengine tutakuja kuongea siku nyingine. Si ndio? Waja tufanye tu hii ya kazi kwanza. Si ndio? Tupangane hapa kwa kazi. Maneno ya siasa iko siku yake. Si ndio? So otherwise mimi wacha niseme jambo moja la mwisho. Kule Nairobi juzi kumetokea mlipuko wa mambo ya gas. Na wananchi wengi wameumia kwa sababu ya uzembe na ulagai na mambo ya ufisadi ya officers wa serikali. Kuna watu wameenda wakaweka leseni kwa residential area mahali wananchi wanakaa. Wanaatarisha maisha ya wananchi. Nimeambia wizara wale watu ambao wamehusika kutoa hiyo leseni mahali ambapo hapafai hawa watu waondoke kazini leo na wapelekwe jela ama mnasema namna gani kwa sababu hawa watu wanajua ya kwamba walikatazwa 
waliambiwa wasipatiwe wasipatiane hiyo leseni lakini kwa kwa hongo na ukora na mambo ya kukosa nidhamu wameenda wakaishu license now we have a problem in our hands i want to say for the avoidance of doubt the fellows the government officials who issued licenses for gas installations in residential areas when it was very clear that it was the wrong thing to do but because of incompetence and corruption they issued licenses today we have injuries we have kenyans who have died those fellows who are involved in this the ministry must immediately take action against them and they must be dismissed and they must be prosecuted for what the crimes they have committed ama na magani jameni sasa mimi nakuuliza wewe mtu ya lugari mtu amelipwa na serikali pesa analipwa mshahara alafu anaenda anaweka gas mahali iko hatari saa hizi tumepoteza wa Kenya hao watu wanafaa kweli kufanya kazi ya serikali sijui tutafanya namna gani na tuko na wananchi wengi si kuna wananchi wengi wanaweza kufanya hiyo kazi so mimi sitaki kusema kuzidi hapo hapa niko na viongozi wengi si ndio niko hapa na papa wa Roma anaitwa Moses Wetangula si akuja awasalimie awasalimie sio Mlembe swa Mlembe te Mlembe mia Mwasi mlekhuvo na president Mheshimiwa rais na viongozi wote walioko hapa Nataka kuwashukuru sana hao wananchi Tumefika mapema na mmefika mapema zaidi Na mnaonyesha furaha na upendo ya kwamba mnataka serikali wafanyie kazi Na serikali itawafanyia kazi mimi kama kiongozi wa bunge kule Nairobi, huyu mbunge wenu nabii tunafanya kazi na yeye vizuri sana. Yeye akitaka maneno ya wananchi wa Lugari, saa mbili na nusu nikifika ofisi na mpata amengojea. Nataka unipikie pale simu, nataka unisaidie pale ili awaletee manufaa. Tumekuwa hapa tangu juzi na mheshimiwa rais pale jirani zenu na itiri ameanzisha soko kama hii hii barabara ya kutoka Tarubo kwenda mpaka Endebes tumeisungumzia pale pia kwa sababu inatokea hapa Kakamega inapita Bungoma inaingia Tuanzoya kusaidia watu wetu kwa hivyo sisi kama wananchi take advantage ya hii mambo yote serikali inaleta karibu kama ni stima kama ni maji, kama ni barabara, kama ni soko, kama ni internet ili tuweze kufanya kazi kusukuma kurudumu ya maendeleo ya nchi yetu. Na ngozi lazima tuungane tusimame pamoja. Ndivyo namshukuru mbunge wenu kwa sababu yeye ndiye katibu wa wabunge wa mgoa wa magharibi wa zamani na Tanzania. Na wanahakikisha wabunge wote na wale wengine waliochaguliwa wanatembea pamoja wanasungumuza lugha moja ili kusaidia mwananchi kwa sababu maendeleo haina mipaka ya kisiasa. Kwa hivyo leo tukiwa hapa huu msima bandu befwe huambane husimane hukende lalala hulome sindu silala huchengi landala paka nyanga ndio nyanga fuezi kuliva kuriota murio mnoko Aya haya lugari hoye Mheshimiwa Rais sisi watu wa Kakamega tuko na furaha sana kwa sababu mmekuja hapa chekalini Chekalini hakuna rais yoyote ambaye amekanyaga hapa kweli uongo Kwa hivyo leo umevunja rekodi to be the first president of the Republic of Kenya kukanyaga hapa chekalini na ukaniaba ya watu wa Kakamega I want to assure you tuko nyuma yako 
kwa shughuli ya maendeleo. Tunashukuru sana vile umezindua mradi wa kujenga soko hapa and your program of having 13 more markets in Kakamega. Unapigiwa makofi. Jambo la pili mimi kama chairman wa magovernors wote hapa Kakamega na Western Region sisi tuko magovernors watano tumeamua ya kwamba we are going to support your development agenda na wewe kwa shughuli zako ambazo unafanya za kuunganisha nji yote i want to assure you we are behind you 100% na ukijaribu kuunganisha Kenya yote mimi hapa Kakamega pia niko mstari wa mbele kuunganisha viongozi wa Kakamega nafanya kazi na viongozi wote bila kuzingatia misingi ya siasa kwa sababu sasa ni wakati wa maendeleo tunashukuru sana mheshimiwa rais kutambua lugari lugari is our food basket kwa kuongeza mbolea hapa ukiongeza pia governor naonge mambo ya barabara tunashukuru ukijenga barabara pia governor anajenga barabara mheshimiwa rais i want to assure you Lugari constituency is one of my beneficiaries of a tarmac road hapa Lumakanda mpaka Manyonyi. Hivi sasa we have already tarmacked 5 kilometers for the last 6 months. Hiyo inamaanisha tuko in the same WhatsApp group kwa shughuli ya maendeleo. So mimi nitakuunga mkono na wale viongozi wote ambao wanataka maendeleo I want to call upon you please let us support the president kwa sababu hatuna wakati wa vitina. Mimi ni mheshimiwa wa hapa. Mimi nilichaguliwa kwa tiketi ya ODM lakini natambua ya kwamba mambo ya siasa tulimaliza 2022. Hivi sasa we are behind the president ili alete maendeleo hapa kwa sababu viongozi wote wakishirikiana that is the only way we are going to get developed in Kakamega County. So Mr President I want to assure you Mimi niko nyuma yako. I'm going to support your administration na shughuli ya maendeleo ili Kakamega County ende mbele kwa sababu that is the direction na mandate ambayo tulipewa na wananchi wote. Kwa sababu ya hiyo mimi sina mambo mengi. I want to assure you rudi tena Kakamega. Kakamega tunakupenda sana. Sisi ni mashemegi na ningependa kuona kwa ishara mikono wale ambao wanasema nitembea na rais. Asante ni sana Mungu wabariki. Asante sana governor wetu. Wacha nimuche nabii na mbona. Thank you. Thank you. Asante, asante. Tusalamiane. Asante. Asante. Thank you. Thank you. Imetosha. Your Excellency the 5th President of the Republic of Kenya Rais Dr. William Samoe Ruto. Governor na mawaziri ambao muko hapa. Nende enywe mwesi abandu veli ukarimlembe. Hebu tusalamie president kwa mkono. Your Excellency, nataka ni kushukuru kwa mamba matatu. Ya kwanza kuwa rais wa kwanza kukanyaka chekalini. Sio tu kukanyaka chekalini kuletea watu yangu maendeleo Your Excellency pili ni kushukuru kwa kutupea soko Muhimu Your Excellency ninakutarajia urudi kwa sababu umenipatia TTI 70 million project Procurement is in the final stages Your Excellency ukirudi ulinitumwa kwa PS Hinga tumeongea na yeye mambo ya kutuwekea hapo hostel kupitia affordable housing Your Excellency that is a PS different from the PS as I know his word if he gives you an appointment he keeps it ukimpigia simu anarudisha na ametupatia maofisazo uzuri pande hii wakiongozwa na Polycap asante kwa kuchagua PS mzuri Jambo la pili ya la tatu Your Excellency Asante kwa barabara. Hapa tumeangaika. Tangu uhuru 
Hii lugha hii haina tama kae national government peke yake. Juzi. Juzi ukitengana ukiweka barabara bara malava. These people are almost dragging me physically. Wakuje wenyewe waombe barabara. Umeniondolea aibu. Same tuondolea aibu. Ame tuondolea aibu. Your Excellency, hapa niko na four police station. A five. Matete which is built na pesa CDF tulijenga. Lumakanda, Tarbo, Your Excellency, hapa nyuma kuna police station, mfano ya police station. Ninakuomba tu sema neno moja na nitapona. Neno moja tu na nitapona. Your Excellency, pale Mautuma Sendro scheme ulinituma kwa PS Kori. Nikaenda kumuona. Kulikuwa na petition kwa Senate. The petition was expensed. Mali imefika Your Excellency bila neno yako mimi nimekwama. Waje nikubali. Nimekwama. Hiyo Mautuma Sendro scheme ina watu zaidi ya 1038. Ni shamba ilipeanwa na marehemu rais Moi 1992 akitoa hiyo shamba pile ya manzini alitupea siku moja na manzini sisi wote na watu ya manzini wacha niombe dada yangu Janet hata hao hawana title hiyo hiyo excellence fanya kitu abandu banje mlembe abandu banje mlembe mlikuwa mnaniuliza swali mlikuwa mnaniuliza swali tutapata aje maendeleo nikawaambia Network vile inasema tusipoenda kwa rais hakuna maendeleo. Halo? Nikawaambia nimeenda kwa mtu anaitwa Papa wa Roma. Ameweka wabunge wa mkoa wote pamoja. Na wakanipa kana nafasi kidogo ya kuweka minutes. Kwa hiyo minutes wa excellency tumesema sisi kama wabunge wa sehemu hii tutatembea pamoja we have formed a caucus to engage you constructively kwamba sisi kama wabunge wa sehemu hii kwa tutaishi kwa siasa miaka yote nyinyi mnataka tuendelee kuishi kwa siasa si mnataka watoto wasome mnataka shule zijengwe barabara ijengwe basi pungu, pungu, punguzeni kunipika mishale eh? muache mimi nifanye kazi wangapi wanakubali nifanye kazi wangapi wanakubali alafu president amesema leo ni maendeleo si ndio lakini 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 sisi ni walio ita sokolaba ya Uguabina ni kagaire omukola ngori eh Omundu na uguabina no ri na masika okola ngori eh Sari ni omzale uwo Omzale uwo Kweri Munasema uyu ni rafiki Thank you your excellence Uko na mawa... niko na watu wawili uri nichagulia hapa your excellence Uyu jikai ni wangu Uyu ni wangu wa hapa asante Ulimpatia nafasi Na iko huyu huyu tunajuana kidogo ako kwa bodi yako kule Mombasa ile ya samaki thank you very much thank you very much asante bas tunakubaliana na huyu mungwana eh niko na mwingine kuja kuja chairman huyu pia ako kwa umempatia kazi ya director asante Wapi MCA wetu? MCA kuja sema jambo. Asante. Asante mheshimiwa rais. Watu wa Lukari ya mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Umeona mti yangu wako area? Asante sana. Mheshimiwa rais. Mimi kama MCA wa hapa 
nachukua nafasi hii ya kipekee kukushukuru kwa kuleta huu mradi umesuluhisha mambo mengi hapa huwezi jua wananchi wanajua na mheshimiwa rais sisi tunafanya kazi na wewe you've mentioned hiyo parapara ya Luanteti mpaka makutano mheshimiwa na sisi tisa tu hiyo parapara ikiwekwa hao wananchi watakuwa wamepona na mwisho mheshimiwa sitaki kwenda mambo mengi tukiomba mambo mengi tutaharibu mkeni njo mwenye cha bona mheshimiwa rais penye umeshukia hapo hiyo shule hata mapati ina umri kushinda wewe na mimi mheshimiwa na mazeni nimalize mheshimiwa nataka kushukuru when you are deputy president ulikuja hapa ukafanya mkutano ina second school pia hapo nyuma mkutano ya makanisa na tulishukuru so those two schools mheshimiwa naomba kwa unyenyekevu the management is new hiyo primary tukiweka kitu secondary tukiweka kitu mimi mambo yangu itakuwa imeisha mrio mnonya saya mlinde huyo mjumbe wenu ngoja ngoja ataongea kileo ngoja kidogo mjumbe wenu amesema kuhusu hii eh, police station yenu si ndio anasema inakaa mfano. So, mheshimiwa nitakutumania milioni kumi tutengeneze. Ikuwe ikuwe ka police station iwache kuwa mfano. Sina maana hiyo? Na ile settlement scheme. Eh? Ile settlement team ya Mautuma. Sina maana hiyo? Mimi nataka niwaeleze ya kwamba hiyo Mautuma pamoja na ile manzini tumemalizia kazi yake kwenye cabinet imebaki sehemu kidogo mimi nitauliza hawa wabunge wamalizie pale bunge they just a small section wakipitisha pale bunge mimi nakuja kupatiana title deeds ya ya hiyo mautuma so mtu upatie tu nafasi kidogo hawa wabunge wakimalizana nayo si ndio mimi nitapanga tayari nimeambia watu wa wizara ya ardhi waanze kujipanga tutakuja kufanya survey tu, uh, tutengeneze titles mimi mwenyewe nitakuja kuwapatia hati miliki tumekubaliana na mwisho kabisa ni mambo yenu ya hii shule vile mmesema hii primary school iko hapa kwa sababu mimi nimefika hapo na naona kweli mabati iko chini kidogo wewe mheshimiwa nikiondoka hapa nitakuachia shilingi milioni mbili ujaribu kupanga panga hiyo shule alafu baadaye ndajua vile nitafanya. Si ndio? Sianzi yeko hapo. Alafu nitapangeko ingine. Alafu sawa sawa. Mimi nataka vile vile eh huyu mheshimiwa wenu anasema nyinyi mnamsumbua. Ati akitaka kufanya kazi na mimi ati mnamwambia TV. Asa. Nyinyi <laughs> simu umesikia simu umesikia barabara mimi nilikuja kuanzisha pale ikoli si ndio na huyu malulu injendi tumelete mpaka kimangeti saa hii karibu inafika pale imebaki kidogo tufikishe eh, pale malava na ikifika hapo nataka kuipitisha iende mpaka la eh, jesamis alafu iungane na baholo si ndio sasa nyinyi mtaendelea siku ngapi maana hii tv No, mimi nataka niulize nyinyi. Mimi nataka nyinyi mniambie leo nikisimama hapa. Huyu mjumbe wenu afanye kazi na mimi tupange maendeleo ama avae sufuria aendelee na tibi. Aendelee na maandamano? Awachane na maandamano? Awachane na kuvaa sufuria kwa kichwa? Awachane na tibi? Tufanye kazi ya maendeleo. Wale wanasema tufanye kazi ya maendeleo ni <laughs> Aza nimekuombea ruhusa mheshimiwa. Ah watu hawata kusumbua tena. Si ndio watu wa lugari? Si ndio? Sasa hata nyinyi. Hata nyinyi kupanga tu kupanga. Yaani mwanajinda kupanga. Sasa mtu jirani yenu wako hapa, kilomita tatu. Unawaza jirani hapa unapaa sufuria kwa kichwa, tibim, tiala la maandamano. 
<laughs> network imeshika? Yeah. Mimi naona mjumbe wenu anasema amefuruta aerial kila mtu ameshika network. So tupange mambo ya maendeleo. Yeah. Na tuendelee pamoja. Yeah. Wacha niite Cleo Malala ambaye ni <laughs>
Hii shambelele TTI ulifanya na mna gani ndio ikakuwa National Polytechnic. Nikamwambia siri ni huyo jirani. Na akaniuliza nikienda huko anaweza kunifukuza. Nikamwambia hapana huyo ni mtu mungwa? Mungwana. Na leo si ameadhirisha ni mtu mungwana. Kwa hivyo na B mimi na kushukuru ulifuata vile nilikuwa nimekwambia na mambo ya maendeleo na mambo ya siasa ni njia ya ru, ruto. Mshao rais ningependa pia kuchulisha vile nabii amekwambia sisi kama wabunga wa Western tuko nyuma ya wetangula ametuweka pamoja na tumeamua huyu wetangula asikuacha atakika moja. Kila wakati akufuate aone vile wewe unatembea ama namna gani? Na akifuata akiona bulu jamaa anatembea tembea kunywangi pombe si ni vizuri. Na tukifuata hii ifika 2027 tuendelee kumfuata. 2032 si mnaona tunasakuwa tumetosha. Aya. Wacha ni mbunge. Bwana Bafolo anaita Emmanuel Wangwe. Abantu bange balikuwa